我选择入住了背包十年青年旅社，这是一家有自己文化底蕴的全国连锁青旅，在其他城市也有这家店，我还蛮喜欢的，因为以前在丽江住过他们家。他给我的第一印象是非常干净、整洁，让人有归属感。洗澡的淋浴间很大，水也很大，很热，而且洗手间没有异味，反而喷了清新剂，很香。性价比非常高，女生六人间的床位是六十五元一天。二楼是休息区和淋浴室、卫生间，需要换拖鞋，所以整体非常干净。走廊铺了地毯。他们都有主泥设计，而且非常厚重、安静，隔音效果很好。三楼有大堂和吧台，很 c 坐着听歌听、哦、放松、喝咖啡、点餐，都很赞，氛围很好。晚上有驻唱，喜欢那种 vibe， 也许是素不相识的年轻人在一起热热闹闹。交流今天各自去了哪些景点，谈论游玩攻略，诉说着今日的有趣，憧憬着各自的未来。想唱歌就去唱歌，想拼饭就在群里吆喝一声，因为有很多是一个或者两个人一起来背包旅行的。你甚至可以找到小伙伴一起去探索某个景点。大堂有台球桌、游戏机、架子鼓、书柜等，布置的应有尽有。想要消磨时间，大堂也是一个不错的选择。这里服务非常贴心，每个人每天会送一瓶矿泉水，免费提供浴巾。如果你住满三天，是可以请求打扫阿姨帮忙更换床铺的。就是这一些点点滴滴的小细节，给人感觉这是一家很用心在经营的青年旅社，令人印象非常好。而且他们家床头隐私设计的也很好，有帘子可以拉起来。这一家店很好的诠释了，也许只有真正热爱背包远行的老板。才懂得什么是舒适如家的归属。对对对，可以，没有问题。好美呀、啊！西安古城墙，相比于芙蓉园的免费，西安古城墙是需要收取六十元的门票的。所以我认为稍微的对游客有点不友好，有点偏贵。城墙看灯，南门游客最多。西安城墙是中国现存的规模最大、保存最完整的古代城垣。西安城墙主城门有四座：长乐门、永宁门、安定门、安远门。漫步在城墙上。从中轴线往外看去，可以俯瞰整个长安城，浓浓的历史凝重感扑面而来。城墙全程是三公里，可以在每个城门租借自行车，骑自行车游览，是稍微的比较轻松一点的。收费标准是四十五元，三个小时，可以在。骑行的过程程中，感受一下历史古迹。这里是哪里？西
安城墙。墙。永宁门。不知道是哪个。永宁门。对，我们今天来西安城墙，今天天气特别好。嗯。然后我们是来看日落的。很久没有看到那么蓝的天了。啊，你知道西安的城墙的历史？对，好像是以钟楼为核心，然后它是有城墙，然后别的，好像别的别的使使节还是什么，就是进京，好像就是进城墙，然后它好像是先从寒光门进，好像是，然后在那里好像要签个到什么的，然后对，然后再进来，然后反正这样，其实城墙围着的就是原来西安城中心的地方。对我们刚刚是看了那个中轴线，对吧？对对对，那个中轴线。哦，其实那个中轴线可以从钟楼拍过来，也可以，就是反方向。可以从城墙拍到钟楼。嗯，漂亮吗？漂亮，嗯，就很对称那种对称的嘛。嗯，来到这里有没有古长安的感觉？有，我觉得有。是吧？尤其穿汉服的时候，对我，我其实觉得这里跟汉服蛮搭的。对，而且就是穿汉服的时候，周围全是穿汉服的人，就是。手工面皮捞牛肉，面很厚实，搅拌在一起，上面一层是牛肉，下面是面皮，面皮很顺滑，口感像米皮。酱料是芝麻酱拌油泼辣子的味道，另外还有醋，酸辣醇香，牛肉味道不错，好吃。但分量分量非常的多。面条肉，对，面皮你要吗？要一点点。酸甜辣，它放糖了吗？不是很甜，可能没放糖。这牛肉挺好吃的，酱牛肉，这个可以吗？哇温拌手工鲜腐竹，口味清淡，腐竹入味，味道很鲜，适合广东朋友。桂花酿，有一股桂花淡淡的清香在嘴巴回甘，既有桂花的清甜，又略有酒味。长安葫芦鸡，第一口简直惊艳到了。外皮酥脆，一定要趁热吃，凉了不太好吃。再录一个。好香啊！哦，它里面是搁菌菇了。对，我们也没有。它里面有菌菇。菌菇啊！今天我们来吃的这家店叫做长安大排档。是西安非常有名的连锁餐馆，它的猪里头，中华里头，香。西安是一座旅游城市，有非常多的景点、特色小吃，烤羊肉、肉夹馍、裤带面、羊肉泡馍，值得花几天时间进行深度旅行。穿着汉服走在唐朝古建筑群里，仿佛自己就是一位来自长安的姑娘，感觉很棒。那就这样子吧，拜拜。<音>